हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल आज का टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल ये जो टॉपिक है हमारे पास ये तीन प्रकार के स्पेरिकल सेल के लिए होता है जो कि हॉलो कंडक्टिंग स्पेयर होगा मतलब अंदर से वो स्पेयर पूरा खोखला होगा हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर हॉलो हॉलो स्पेयर होगा लेकिन वो नॉन कंडक्टिंग होगा सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर मतलब वो जो स्पेयर है वो पूरी तरीके से अंदर भी उसके मेटल होगा वो हॉलो नहीं होगा लेकिन वो कंडक्टिंग स्पेयर होगा उसके लिए है ये तो अभी हमारे पास पहला कंडीशन उसके अंदर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट आउटसाइड द स्पेयर तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्पेरिकल सेल है इस स्पेरिकल सेल के सरफेस पे ढेर सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब हर जगह पे एक जैसा चार्ज होगा और इसका पॉइंट यहाँ पे हमने ओ माना है और इसका रेडियस हमें कैपिटल आर दिया हुआ है इसके अगल बगल हमें गोजियन सरफेस बना ले रहे हैं इस गोजियन सरफेस का जो हमें रेडियस दिया हुआ है वो स्मॉल आर दिया हुआ है यहाँ पे जो पी पॉइंट है उसको हम यहाँ मान लेते हैं विच इज आउट साइड ऑफ ए स्पेयर और इसके लिए इलेक्ट्रिक वेल इंटेंसिटी और जो इसका डायरेक्शन है वो सेम है तो यहाँ पे थीटा एंगल हमारे पास जीरो डिग्री बनेगा तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम देखें तो हमारे पास फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ई डी एस और अगर इनका वेक्टर अगर हम हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स और कॉस यहाँ पे जीरो डिग्री बनेगा हमारे पास थीटा पे और जीरो की वैल्यू हमारे पास वन होती है और ये आ जाएगा हमारे पास ई और डी एस का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा फोर पाए आ स्क्वायर अगर हम देखें बाय द कॉस थ्योरम तो गॉस थ्योरम के अनुसार हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो क्यू बाई एपसाइलन नॉट होता है तो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू बाई एपसाइलन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी फोर पाए आर स्क्वायर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास अगर इसको अच्छे से बना लेंगे तो आ जाएगा वन बाय फोर पाए एपसाइलन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर यहाँ पे हमें कैपिटल आर नहीं लिखना है क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी निकालना है तो ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है कई लोग कैपिटल आर कर देते हैं वो जो आर डिस्टेंस है वो अंदर वाले स्पेयर के लिए है इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल आर रख रहे हैं क्योंकि वो डिस्टेंस पी पॉइंट तक की है तो इंटेंसिटी यही आएगी और ये हो जाएगा आपके पास न्यूटन पर कुलम इसकी यूनिटी हुई है हमारे पास इसके बाद सेकेंड कंडीशन दी हुई है कि जो हमारे पास पी पॉइंट है पॉइंट पी सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्पेरिकल सेल जो हमारे पास पी पॉइंट है ये स्पेरिकल सेल पे ही रखा हो इस बार हमें ये करना है तो जब भी हमारे पास जो पी पॉइंट है अगर वो स्पेरिकल सेल पे ही रखा होगा तो जो आपका स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो इस कंडीशन में हमारे पास जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के बराबर है तो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी वन बाय फोर बाय एपसाइलन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी आर का स्क्वायर है यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास न्यूटन पर कुलम तो आप यहां देखेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जो स्पेरिकल सेल है उसके जो सरफेस पे उस टाइम पे वो मैक्सिमम होती है क्यों मैं समझा देता हूं यहां पे जो हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू है वो कैपिटल आर से हमेशा ज्यादा होगी क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो जब डिस्टेंस ज्यादा होगी डिस्टेंस ज्यादा होगी तो वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जिसके कारण हमारे पास जो इंटेंसिटी uh, है वो कम आएगी और यहाँ पे जब हम कैपिटल आर रखेंगे तो रेडियस छोटा हो जाएगा डिस्टेंस छोटा हो जाएगा डिस्टेंस छोटा होने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी और हमारे पास यहाँ थर्ड कंडीशन दिया हुआ है जब भी जो हमारा पी पॉइंट है अगर वो स्पेरिकल सेल के अंदर ही रखा हुआ हो तो जो हमारे पास स्पेरिकल सेल के अंदर रखा हुआ पी पॉइंट है तो हमारे पास स्पेरिकल सेल के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है जितने भी चार्ज हैं वो स्पेरिकल सेल की सरफेस पे हैं तो हमारे पास वहाँ चार्ज की क्वांटिटी स्पेरिकल सेल के अंदर जीरो हो जाती है तो हेंस अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो वो हो जाएगा हमारे पास वन बाय फोर बाय एपसाइलन नॉट और यहाँ जाएगा हमारे पास वैल्यू जीरो और उसका जो टोटल रेडियस है वो आ जाएगा आर स्क्वायर तो कुल मिला के हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो आ जाएगी आ जाएगा जीरो न्यूटन पर कुलम 
अगर हम यहाँ इसको एक ग्राफ बनाएं ग्राफ बना के समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके डिस्टेंस पी पॉइंट के बीच में अगर घटता या बढ़ता रहेगा तो क्या वेरिएशन आता है तो उसको हम अगर ग्राफ से समझें तो हमारे पास हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है जो y एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखा रहा है और जो आपका x एक्सिस है वो रेडियस को दिखा रहा है या डिस्टेंस को दिखा रहा है तो हम यहाँ पे एक स्पेयर बना लेते हैं पहले जो भी हमारे पास था कंडक्टिंग के लिए तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कि ये सेंटर है उसका थोड़ा सा इधर बन गया है इसको मान लेते हैं कि ये सेंटर है और यहाँ पे ये आ गया और जो ये ये लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हमने कैपिटल आर मान लिया है क्योंकि वहाँ पे जो स्पेयर था उसके लिए जो डिस्टेंस थी वो हमारे पास आर थी और इस पॉइंट पर एक बार हमारे पास आर स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर था और इस पॉइंट के बाद जब हमने सेल के लिए देखा था पी पॉइंट के लिए आउटसाइड द स्पेरिकल शेल तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू स्मॉल आर थी तो अभी हम देखें ये वाली कंडीशन अभी हमने यहाँ पे करी ऊपर तो अगर कोई भी पी पॉइंट इनसाइड द स्पेयर है तो हमारे पास इंटेंसिटी कितनी आ रही है जीरो तो इनसाइड द स्पेयर ये स्पेयर है स्पेयर के इनसाइड तो हमारे पास जो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो जीरो आएगी तो ई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जीरो आ रही है लेकिन अभी हमने देखा कि जब भी हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं तो हमारे पास पी पॉइंट पे अगर उसको स्पेयर के सरफेस पे रखा हुआ हो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है इसकी कंडीशन मैंने आपको बता दिया था इससे पहले तो मैक्सिमम होगा तो इसको हम यहाँ ग्राफ में शो कर देते हैं मैक्सिमम से लेकिन जैसे ही ये डिस्टेंस दूर होता जाएगा डिस्टेंस दूर हो जाए होता जाएगा तो वैल्यू हमारे पास कम होती जाएगी इंटेंसिटी की तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा तो जो हमारे पास ये वैल्यू है वो वन बाय फोर बाय एपसाइल नॉट क्यू बाय कैपिटल आर के स्क्वायर की है और जो ये वैल्यू है यहाँ पे आ रही है वो वन बाय फोर बाय एपसाइल नॉट क्यू बाय स्मॉल आर के स्क्वायर की आ रही है लास्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्पेयर हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज एक स्पेयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये है कि उसके सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं जाएगा सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो अंदर ही रहेंगे और वो यूनिफॉर्मली बटे हुए रहेंगे तो हम यहाँ पे ये बना लेते हैं ये जो हमारे पास स्पेयर दिया हुआ है इसका एक सेंटर मान लेते हैं हम वो और इस सेंटर से लेके जो स्पेयर है वहां तक के डिस्टेंस को हम आर मान लेते हैं और अभी हमें पहली कंडीशन यहाँ पे भी दी हुई है जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बट वो आउटसाइड है तो हम एक गोजियन सरफेस बना ले रहे हैं इस गोजियन सरफेस पे एक P पॉइंट मान लेते हैं हम यहाँ पे ये मान लिया हमने P पॉइंट और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस हमने मान ली स्मॉल आर और ये P पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल सामने जाएगी और एक डी कटेगा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहाँ पे भी सेम जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो हमारे पास जीरो डिग्री है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे इससे पहले हमने किया था तो फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई डी एस और यहाँ पे भी हम डी लगा लेते हैं इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों साइड अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई डी एस कॉस ठीटा और यहाँ आ जाएगा डी फ्लक्स इधर भी आ जाएगा इधर भी इंटीग्रेशन कॉस जीरो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्योंकि एंगल तो बन नहीं रहा है कॉस जीरो पे वैल्यू वन होती है तो आ जाएगा सिर्फ ई डी एस और अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स इंटेंसिटी वैसे की वैसी आ जाएगी और डी एस की वैल्यू आती है फोर पाए आर स्क्वायर अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको बाय द गॉस थ्योरम हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू दी होती है क्यू बाय एपसाइल नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहीं रहेगी और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू जो पूरी है वो यही रहेगी फोर पाए आर स्क्वायर तो अगर इंटेंसिटी हम यहीं रखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वन बाय फोर पाए एपसाइल नॉट और ये चार्ज ऊपर ही रहेगा और आ जाएगा आर स्क्वायर ये आ जाएगी हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज है पूरे के पूरे स्पेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है जब भी चार्ज पूरे स्पेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बाय द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लगा लीजिए डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी समझ लीजिए आप इसको तो हमारे पास उसकी वैल्यू आती है रो इज इक्वल टू चार्ज कितना है उस पर और उसका वॉल्यूम तो यहाँ पे आ जाएगा अगर हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रो इंटू वॉल्यूम 
तो यहाँ पे जो भी हमने चीज़ ली है वो स्पेयर है तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है हमारे पास फोर बाई थ्री पाई और जो हमारे पास रेडियस आएगा वो कैपिटल वाले का रेडियस आएगा आर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बड़े वाले की रेडियस ये आएगा कैपिटल आर आएगा इसलिए आएगा क्योंकि जो चार्ज है वो सिर्फ स्पेयर के अंदर है स्पेयर के बाहर नहीं है हम स्मॉल आर नहीं लेंगे इस बार इस बार हम कैपिटल आर ये वाली वैल्यू लेंगे स्मॉल आर की वैल्यू ये है और कैपिटल आर ये यहाँ से यहाँ तक है इसको यहाँ लिख दिया है यहाँ कर दीजिएगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर बाई थ्री बाई आर क्यूब कैपिटल आर का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर तो हमारे पास ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी आ जाएगी हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी वन बाय फोर बाय एपसाइलन नॉट और क्यू की वैल्यू आ जाएगी रो फोर बाय थ्री बाई आर क्यू बाय आर स्क्वायर तो ये फोर से वाला फोर कैंसिल आउट हो जाएगा पाई से वाला पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी इंटेंसिटी की रो कैपिटल आर का क्यूब एपसाइल एंड नॉट ये थ्री आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे और ये आ जाएगा आर स्क्वायर तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी दिस न्यूटन पर कुलम यहाँ पे भी हमारे पास एक सेकेंड कंडीशन आएगी सेकेंड कंडीशन में हम फिर वही करेंगे जो पी पॉइंट है इज ऑन द सरफेस तो अगर हम ऑन द सरफेस देखेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर आ जाएगी कैसे यहाँ देखिए आपके पास जो वैल्यू है अगर ये चार्ज यहीं पे आ गया तो ये डिस्टेंस स्मॉल आर ये डिस्टेंस कैपिटल आर तो दोनों डिस्टेंस हमारे पास बराबर हो जाएंगे तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू रो हमारे पास आर क्यू और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास थ्री एपसाइल एंड नॉट और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ स्क्वायर से क्यूब कटेगा तो आ जाएगा हमारे पास रो आर बाय थ्री एपसाइल एंड नॉट तो यहाँ पे भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा वो भी मैं समझा देता हूँ क्यों यहाँ पर हमारे पास कैपिटल आर का क्यूब दिया हुआ है अगर आप इस डायग्राम से समझे तो हमारे पास जो कैपिटल आर है वो स्पेयर का डिस्टेंस स्पेयर का रेडियस है तो इसका क्यूब और इससे भी बड़ी डिस्टेंस क्या है हमारे पास स्मॉल आर की स्मॉल आर के स्क्वायर से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कम हो जाएगी मतलब बाहर के पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू कम होगी लेकिन सरफेस पे इंटेंसिटी हमारे पास बाहर के पॉइंट से ज़्यादा होगी जैसे कि इसके पहले वाले केस में भी हमने किया था नेक्स्ट कंडीशन और लास्ट कंडीशन इज वेन पी पॉइंट लाइज इन जब भी हमारे पास पी पॉइंट इन होगा तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास एक स्पेयर है और स्पेयर में ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज हैं जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और जो हमारे पास पी पॉइंट है वो इनसाइड है ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ मान लेते हैं पी पॉइंट है तो ये रेडियस है छोटा आर और ये पी पॉइंट है और बड़े वाले को हमने कैपिटल आर से जो स्पेयर का एजेटिस था उसको वैसे ही दिखा दिया है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स तो फ्लक्स की हमारे पास डी फाइव की वैल्यू है ई डी एस और इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ई डी एस कॉस्टिडम तो यहाँ पे एंगल तो हमारे पास जीरो ही बनेगा क्योंकि यहाँ पे भी जो इंटेंसिटी लग रही है और जो हमारे पास डी एस लग रहा है उसके बीच में एक भी एंगल नहीं है तो हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स और यहाँ आ जाएगा इंटेंसिटी और डी एस की वैल्यू होती है हमारे पास एज इट इज फोर पाए आर स्क्वायर और फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास दी होती है क्यू बाई एफ साइल नॉट तो आ जाएगा क्यू बाई एफ साइल नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एन कर रहे हैं हम फोर बाय आर स्क्वायर में तो इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से वन बाय फोर बाय एफ साइल नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर यहाँ से अगर हम एक चीज ध्यान दें तो हम यहाँ पे उन्ही चार्जेस को ले रहे हैं जो यहाँ इन प्रेजेंट है तो इससे पहले वाली कंडीशन में जो हमने चार्ज लिए थे वो सारे लिए थे तो उसको क्यों माना था लेकिन यहाँ पे हम जो चार्ज मानेंगे उसको Q डैश मान लेते हैं क्योंकि जो भी हमारे पास यहाँ चार्जेस हैं वो टोटल चार्जेस से डिफरेंट हैं हम यहाँ पे पहले इसका वॉल्यूम बनाने की कोशिश करते हैं अब वॉल्यूम कैसे बनेगा वो देख लेते हैं हमारे पास ये फैले नॉट को एक तरफ रख लीजिए यहाँ पे Q नॉट Q डैश यही रहने दीजिए यहाँ पे रख लेते हैं फोर पाए आर स्क्वायर तो ये भी एक स्पेयर है तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है फोर बाय थ्री पाई आर क्यू 
तो यहाँ पे थ्री की कमी है तो थ्री से एक बार आपने डिवाइड कर लिया तो एक बार इंटू भी कर लीजिए और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर क्यूब होता है तो एक बार स्मॉल आर का इंटू कर लीजिए एक बार स्मॉल आर का डिवाइड कर लीजिए तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वन बाय थ्री एपसाइल नॉट और ये वैल्यू पूरी हो जाएगी वॉल्यूम की लेकिन ये वॉल्यूम की जो फॉर्मूला आ रहा है वो छोटे वाले का आ रहा है तो इसलिए इसको हम क्यू डैश और वी डैश लिख लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास आर आएगा तो वो आर ऊपर चला गया इसको हमने आर बना लिया ये आ गया हमारे पास इंटेंसिटी अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल आर थ्री एपसाइल एन नॉट तो चार्ज अपॉन में वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं रो से लेकिन इसको रो डैश से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वी क्यू डैश और वी डैश है लेकिन जो डेंसिटी होती है वो हर जगह बराबर होती है क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो यहाँ पे हमारे पास रो डैश बराबर आ जाएगा रो के तो इसीलिए अब इसको हम अगले स्टेप में चेंज कर लेते हैं तो इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आर थ्री एपसाइल एन नॉट और यहाँ आ जाएगा रो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एट इन द पॉइंट अगर मान लेते हैं जो पी पॉइंट है हमारा वो अगर बिल्कुल सेंटर पर रखा हुआ होगा अगर बिल्कुल सेंटर पर रखा हुआ होगा तो हमारे पास आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर आर की वैल्यू जीरो होगी तब हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू जीरो रो थ्री बाई एपसाइल नॉट तो अगर यहाँ इंटू करेंगे तो एपसाइल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी तो अगर एक चार्ज स्पेयर है उसके अंदर भी अगर हमारा कोई भी चार्ज बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ होगा तो वहां पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो जीरो होगी हमने जो डेरिवेशन किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए यहाँ पे हर जगह पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रपोर्शनल या डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रपोर्शनल आ रही है तो हम इसका भी एक बार ग्राफ बना के समझ लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाए इसकी डिस्टेंस और इंटेंसिटी को लेके जब आपने बिल्कुल सेंटर पे रखा है यहाँ पे वैल्यू को रेडियस को जब आपने जीरो रखा तब आपके पास इंटेंसिटी जीरो तो पहला पॉइंट यहीं से चालू करेंगे जब पॉइंट इनसाइड रखा होगा धीरे धीरे आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे यहाँ से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ग्राफ को चीजों बनेगा और एक जगह पर जाके वो मैक्सिमम होगा जहाँ पे आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर होगी यहाँ पे इस पॉइंट के लिए ये आपको मैंने पहले भी बताया था और फिर वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी हमारे पास यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है अगर इस आर क्यूब को स्मॉल आर जिसकी वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है यहाँ पे वो उसको डिवाइड कर रही है इसलिए वैल्यू और कम हो जाएगी तो आपके पास कैपिटल आर पे वैल्यू मैक्सिमम होती है और फिर वैल्यू कम होने लग जाती है